yake hadi katika sehemu ya Kakamega kule ambako kuna mkutano ambao umeleta kaunti 14 kuzungumzia masuala ya uchumi hususan katika kaunti hizo na uwekezaji hususan mambo kama vile ya uchumi ndio ambapo kila kaunti katika kaunti hizo za sehemu ya Lake Victoria pale zinatarajiwa kutoa shilingi milioni mbili ili kuchangia katika swala la uchumi hususan katika sehemu hiyo hebu moja kwa moja tumsikie mmoja wa washikadau sehemu ambaye ni speaker kutoka kaunti ya Kakamega kwa jina la Morris Buluma mimi niko katika siasa kwa hivyo nataka majukumu yangu ama mambo yangu yalindwe mambo ya economic region, e, e, lake region economic block yatalindwa na hii katiba ambayo tunataka kupitisha na kabla tujapitisha hiyo katiba ni heri ieleweke na wale ambao wako katika mabunge na stakeholders wengine ambao wanangependa hii block iendelee nimesema maswali yale yako hapa hii ni ka, kawaida ya, ya sheria vile nimesema jambo la kwanza ni kudefine ni kusema Lake region economic block ni kitu gani lazima iweke katika katika sheria alafu tukuje tuseme wanachama ni yakina nani si ndivyo wanachama ni yakina nani na mwanachama anaweza kuingia vipi na kama utatosheka unaweza kutoka vipi alafu kuna hile ya uh, yale mambo ambayo yako katika hii bill ambayo inafaa kugawanya kusema kwamba kama kuna kitu kama upande wa elimu itasimamiwa katika kaunti gani upande wa investment itasimamiwa katika kaunti gani upande wa utalii ama tourism itakuwa katika kaunti gani hivyo ndio uelewano ambao utakuweko na inafaa ipitishwe katika sheria na sheria yenyewe niko nayo hapa inafuata zile uh, uh, zile mbinu ambazo zinatumika kut, uh, kutengeneza sheria tuseme uongozi akina nani watakuwa wapi kwa uongozi mwenyekiti atakuwa na hudumu kwa muda gani <laughs> wajekiti watachaguliwa namna gani summit itakuwa na gani kila kitu kila mtu atakuwa na jukumu gani lazima iandikwe katika sheria kama kuna ile uh, ile jukumu ambalo litalindwa na magavana kuna ile jukumu ambalo litalindwa na speakers wa mabunge na yale majukumu ambayo yamepewa eh, MCS ama members wa kaunda assembly katika magatuzi yetu 14 ambayo inatengeneza Lake Region Economic Block. Yes, pengine na um nimefurahi sana kuona kama gatuzi la Kakamega. Leo hii tumepata na fursa ya kukawa na viongozi wa kaunti assembly ya Kakamega kuwaelezea umuhimu wa kongamano hili la magatuzi 14 eh, Lake Region Economic Block na ningewahimiza wajumbe katika bunge hilo la Kakamega leo wakipata fursa kuelewa bili nasema nini nitawahimiza waweze kuiunga mkono ili kama a block tupate fursa ya kuleta rasilimali zetu pamoja kuleta watu wetu pamoja utamaduni wetu pamoja na mambo mengine ambayo yatafanya eneo hili la Western Kenya la kaunti 14 kupata kuendelea kiuchumi na kushirikiana kuleta rasilimali pamoja ili watu wetu wapate manufaa ya kufanyia pamoja kwa hivyo nawahimiza wabunge najua wako na jukumu la kupitisha uh, mswada huo kama kazi ambayo wametuika wami na wananchi tunaomba wapitishe mswada huo tuanze kazi yetu kama economic block mimi kama mshauri mkuu wa gavana wa Kakamega kwa mambo ya uchumi na mipangilio ningependa kuona tumekuja pamoja na wenzetu ile rasilimali tulionayo kutoka kwa serikali kuu na ile ambayo tunachangisha hapa kikwetu kidhietu iweze kusaidia kusaidia watu wetu Asante sana shughuli yetu hapa kuu leo ni uhamasishaji uhamasishaji wa wabunge wetu wa hapa Kakamega kuhusu kongamano hili la magatuzi 14 na lengo letu kuu ni kwamba yale manufaa wananchi watapata kulingana na ile ushirikiano ya hizi makaunti zetu 14 na muhimu ni kwamba tunataka kuzingatia mambo ya kilimo katika hizi gatuzi zetu kushirikiana kuleta mali pamoja ili tuweze kufanya yale maendeleo makuu 
yanayoweza kubadilisha maisha ya wananchi wetu hapa wa Kakamega na hizi kaunti zengine 13 zilizosalia. Kwa hivyo tunashukuru sana uh, bunge la Kakamega kwa kutualika hapa leo kama wafanyikazi wa Lake Region Economic Block ili tuweze kuwasiliana na viongozi wa Kakamega tupitie huu mswada moja kwa moja tukielewa ni yapi yale tunataka ama tunatarajia kuyatenda kwa wananchi wetu.